ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊടികളാണ് അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇനി ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ഗ്രീക്ക് യോക്കട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കോട്ട് കൊള്ളൂട്ടാ രണ്ട് ടീസ്പൂണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ട് തന്നേക്കുന്നു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മളിത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇതാ ഇനി ഞാനിത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് റെഡി ആക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ഇത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നിരത്തിയിട്ടൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതങ്ങ് വെന്തോളും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലെ ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതപ്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതപ്പം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ലൈറ്റ് സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ലാർജ് സൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മീഡിയം സൈസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവോള ഒന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം ഒത്തിരി അധികം വഴന്നു പോകണ്ട ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം സവോളയൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വലുതായി പോയി പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഒനിയൻ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ പറ്റാ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങിന് പകരം ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഇല്ലേ അതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് സ്റ്റഫിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മൂന്ന് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ടിരുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല അപ്പോൾ ഒരു അര മ അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ് എം എൽ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നൂറ് എം എൽ ചൂടുള്ള പാൽ നേരിയ ചൂടുള്ള പാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണേ ടീസ്പൂൺ അല്ല ഇപ്പം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ആ പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് മുട്ടയാണേ അപ്പം വലിയ മുട്ട എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചേർത്താൽ മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഈ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ഉചിതം പോലെ ചെയ്തോളൂ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലീം ഫിലിം വെച്ച് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യുവാണ് ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഒരു കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നാലാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊന്തി കിട്ടുള്ളൂ തണുത്ത സ്ഥലമാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും ഇത് പൊന്താനായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കണ്ടത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നു നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു വർക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ നമ്മുടെ വർക്ക് ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഡോ മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഡിന്നർ റോൾസ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നീഡ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിതൊന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കണം ഞാനിത് പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസ് ആണ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇത് അതും സെയിം സൈസിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉചിതം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സെയിം സൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ സെയിം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ബോളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഈ പന്ത്രണ്ട് പീസും നമുക്ക് ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോൾ റെഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്രേയിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോളും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളിത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ഷേപ്പൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഇനി നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഈ സ്റ്റഫിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസറില്ല ചീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചീസ് ഉപയോഗിച്ചോളൂ കേട്ടോ അതാ ഞാൻ ഈ മോസറില്ല ചീസാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് കിട്ടും അത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡും ആദ്യം ഒന്ന് മടക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാ അപ്പം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഡിന്നർ റോള് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സി നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇനി നമുക്കിത് ട്രേയിലേക്ക് വെക്കാം ഇതാ നമ്മളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഡിന്നർ റോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒരു ട്രേയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആവില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഇനി നമ്മളിത് ഡബിൾ സൈസ് ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നനഞ്ഞ തോർത്ത് മുണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറും കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസ് ആയി കിട്ടും ഇതാ നമ്മുടെ റോൾസ് എല്ലാം ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പൊങ്ങി പൊങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് എഗ് വാഷ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എഗ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അത് ഇതേലും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ എഗ് വാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റോൾസിനൊക്കെ നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ഷൈനി ലുക്കും കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഗ് എഗ് വാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീതയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്ത എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്ത എള്ള് ഇല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത എള്ള് ഇട്ടാലും മതി അഥവാ എള്ള് കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാഴ്സലിങ് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അതും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ഇടുന്നത് ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൽ ഓരോ അവൻ ഓവൻ്റെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഡിന്നർ റോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ പെറ്റി കൊടുക്കാം ബട്ടർ പെറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും പെറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് ഇത് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇതാ നോക്കൂ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്കൂ ഇത് കാണാൻ ഇത്ര ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടേസ്റ്റ് ആണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാനും പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഇത് നല്ലൊരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുക താങ്ക്